Jo us vull presentar l'activitat que es diu Colors. I quins objectius té aquesta activitat dels colors? Doncs per un costat poder parlar dels diferents colors de pell que tenim els éssers humans, poder-los donar una explicació també del per què tenim diferents colors de pell, perquè si no ells la fabriquen. A posteriori hem descobert que un altre objectiu important, almenys aquí a Barcelona, ha estat el desmuntar el mite del color carn. El que vam fer de fet va ser presentar, presentar diferents elements de la natura que tenien diferents pigmentacions, com podia ser una taronja, un api que era verd, no? que és la, la clorofila que li dona els diferents colors i pigments que estan presents a la natura. Les tomaques. De quin color són les tomaques? De verd! Les flors aquestes de quin color són? De verd abans que eren verd. És el mismo verde este que este? No. A part de la natura, nosaltres, a veure de quin color som, i vam començar a partir de nosaltres, de quin color teníem, entre jo i l'Adrián que estàvem portant l'activitat, i poder veure com eren d'iguals o de diferents els nostres colors de pell. A partir d'aquí els hi vam començar a explicar un conte que es diu Todos los colores de nuestra piel, que és bilingüe en castellà i en anglès, All the colors we are, i que ens permetia veure fotografies de nens, nenes, amb diferents tons de pell els vam posar la pregunta per què penseu que hi ha diferents colors de pell. Allà una de les explicacions molt interessants que va sortir amb un dels nens que va dir tenim diferents colors de pell perquè tenim els ossos, els nostres ossos són diferents. Els vam començar a explicar el per què a partir del fet de que tenim melanina que això ens dona un to de pell diferent i que varia en funció del sol però que també depèn de qui són els nostres avantpassats, que no necessàriament han de ser iguals i que quan es barregen creen nous colors de pell. A partir d'aquí vam començar a reflexionar entre ells quins diferents colors de pell ells tenien. Va ser aquí on va sortir, ah, és que de fet tots són de color carn, però ella no, ella és negra. I aquí ho va ser quan ho vam qüestionar, vam dir, un momentet, eh, però ella té carn? Va dir, sí, sí, clar, ella té carn, d'acord. Doncs aleshores el seu color també és color carn. Va ser com un descobriment aquell dia pel grup. El negre! El negre! El negre! El negre! I també carn. Carn, quin és el color? Qual és el color carn? Negre, aquest. Qual? Aquest. La motxilla. I aquest color és color carn? No. Com que no? Ah, com que no? Però si el seu és carn, com és que no és color carn? Com és que és color carn? Perquè és negre. Ah. Vale, i entonces el color carn? I ella no té carn? Ella tiene, ¿Ella tiene carne o no tiene carne? Sí. sí. Vale, vale, entonces... De las horas ha unido ese culo carne también. Son... No, es ese culo marrón. No, no, no. Es el culo negro. No, no, no. No, no, no. Es un otro culo. Todos son de diferentes culos. ¿Qué es el culo aquella? Son todos estos culos. El culo carne son todos estos culos. Necesitamos nombres nuevos. De fet, como que todos son culos carne, ¿cómo podemos comenzar a trobar nombres nuevos en els nostres diferents colors carn o colors de pell. I vam fer l'exercici d'intentar buscar noms nous, com podia ser el color del color més de pa, color més de sorra de platja, potser més color de, com de la taula que hi havia a l'escola. Teníem diferents tons de pell. I finalment vam acabar dibuixant-nos les mans, es van acabar dibuixant les mans com per poder visualitzar aquestes mans i poder d'alguna manera com el, quan l'estaven colorejant i pintant, quin era el seu, el seu to de pell. Per nosaltres va ser com important el fet de poder visualitzar aquests diferents colors de pell, poder-los enumbrar d'alguna manera que no fos discriminatòria, en el sentit de que si no s'estava dient semblava que una part eren més, més humans que l'altra i poder-ho portar al seu nivell. Realment no ens adonem a vegades la gent que estem davant d'una aula amb diferents nens, amb diferents diversitats, de l'impacte que resulta aquest fet. Els nens són molt conscients d'aquesta diferència visual i física perquè en el moment que es va començar a explicar el conte, la història, el, la diferent gradació del color de pell, per què tenim aquest color de pell, per què es deu a la pigmentació, els nens de seguida van identificar a una nena que tenim a la classe d'origen gambià. Llavors de seguida van expressar 
com aquesta nena que tenim a la classe. Llavors, ells són molt conscients d'aquesta diferència visual. També em vaig poder donar de la diferència que estava aquí palès a la classe com a minoritària en el cas d'aquesta nena. Vull dir, ella no en tenia ganes de parlar d'aquesta diferència, es veia diferent perquè tots teníem un altre color de pell. Llavors, el fet de poder-nos adonar que hi ha tonalitats diferents, moltes vegades quan agafem un color per pintar una cara o nosaltres com a mestres, no? el color carn, però què significa el color carn? Per mi també ha estat un aprenentatge que el color carn són tots. Llavors, Va ser molt ric, els nens van participar molt entre ells, fins i tot em... va ser curiós el fet de que no només identificaven la nena d'origen gambià amb un color de pell fosc, sinó també tots els nens de l'escola que tenien un color de pell més fosc, amb lo qual em vaig adonar com a mestra que aquestes diferències tenen un impacte immediat i que ells en són molt conscients. Llavors, el fet de, de poder-ho mirar i, i poder-ho reflexionar va obrir un camp i una visió molt més àmplia, perquè dies després a la classe vam fer un retrat, ens vam dibuixar i va haver-hi un nen de la classe que va dir la cara la pintarem de color carn. I va haver-hi una altra nena que va dir però el marró també és color carn. Llavors ara, a la meva classe mai havia passat alguna cosa així. Poder-ne parlar entre tots i la meva actitud també més oberta o amb una ment, amb una mirada molt més oberta va fer que que, que fluís molt això i que fos un entorn molt ric. Quan vam acabar l'activitat es van poder dibuixar a la mà i llavors cadascú amb colors se la va repassar la silueta i va poder mirar de quin color era la seva pell. Aquesta nena d'origen canvià va ser el primer dia que se la va pintar de color marró. De color marró. I per mi va ser molt emocionant.